గెస్ట్ చూసారు నేను ఎవరో జాయిన్ అయ్యారు మరి హారిక ఇంకా జాయిన్ అయినట్లేదే డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది ఏమో తంది ఓకే సో నేను న్యూ అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేశాను బట్ దీంట్లో ఏం లేదు ఇంకా మీ అప్లికేషన్స్ ఏం డెప్లాయ్ చేయలేదు ప్లస్ ర్యామ్లు కూడా ఏం పెట్టలేదు నేను మీకు చూపించి ఇంపోర్ట్ చేద్దాము అని సో యాజ్ ఎ సైడ్ డెస్టర్డే మీరు కూడా కొత్త అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్పాను కదా సో ఐ ఐ హోప్ మీరు కూడా క్రియేట్ చేస్తుంటారని అనుకుంటున్నాను ఇట్ నాట్ జస్ట్ క్రియేట్ టుడే సో సో ది డిజైన్ సెంటర్లో నేను ఏం చేయలేదు బట్ ఐ విల్ షో యూ హౌ వీ కెన్ ఇంపోర్ట్ ద ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్ సో మీ అకౌంట్స్ కూడా ఏమన్నా ఎక్స్పైర్ అయిపోయి ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ అకౌంట్లో లాగిన్ అయ్యి నిన్నట్లాగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ ర్యామల్ దగ్గరికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ ప్రాజెక్ట్ అని నిన్న చూపించాను కదా అలా చేసుకుంటే మీకు జిప్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో దాన్ని మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఫైల్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ క్రియేట్ అనేది మామూలుగా న్యూ ఏపీఐ స్పెసిఫికేషన్ అని చేస్తాం నార్మల్గా దాని బదులు ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు దానికి ఇచ్చి నేమ్ మీరు నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న జిప్ ఫైల్ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఆ ర్యామల్ అంతా ఆటోమేటిక్గా ఇది క్రియేట్ అయిపోతుంది మీరు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేసేది ఉండదు మీరు ప్రాక్టీస్ కోసం చేసే పని చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఓకే సో ఇంపోర్ట్ అని ఉంటుంది సో ఇంపోర్ట్ అనుకుంటున్నా మీకు ర్యామల్ అనేది ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది మీ కొత్త అకౌంట్లో జిప్ ఫైల్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ వన్ టు టూ మినిట్స్ అంతే సో సి ఇప్పుడు మీకు అది ర్యామల్ మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు చేసిన ర్యామల్ మొత్తం వచ్చేసి ఉంటుంది విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఆల్ మీరు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ కోసం అయితే ఫస్ట్ నుంచి చేయొచ్చు ఇఫ్ నాట్ యూ కెన్ డూ దిస్ దిస్ థింగ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అండ్ నౌ కమింగ్ టు టుడే మనం నిన్న డిస్కస్ చేసినట్టు ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని లోకల్ టెస్ట్ చేసి ఒకసారి జస్ట్ దెన్ క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లాయ్ చేసి ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అని మెయిన్ వేర్ లెట్ మీ ఓపెన్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ ఓకే సో జస్ట్ ఒక నార్మల్ అప్లికేషన్ మనం ఫస్ట్లో చేసినట్టు ఆ అప్లికేషన్ ఒకసారి క్రియేట్ చేసి చూద్దాం సో టెస్టింగ్ సిహెచ్ డెప్లాయ్మెంట్ అని ఇస్తున్నాను జస్ట్ నేమ్ ఇది ఇది ర్యామల్ అదేం అవసరం లేదు కాబట్టి ఐ విల్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ సో ఐ విల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద లిజనర్ ఇది మనం స్టార్టింగ్లో చేసింది సేమ్ సో కనెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇవ్వాలి సో ఈ హోస్ట్కి ఏంటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది క్లౌడ్ హబ్లో అప్లై చేసేటప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ దిస్ వాల్యూ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో అని అలా వదిలేయండి ఇది ఏం లోకల్ హోస్ట్కి చేంజ్ చేయకండి ఓకే అండ్ మీరు లోకల్ టెస్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఇలా వదిలేసినా ఫైన్ సో చెప్పచ్చు అంటే ఈ వాల్యూస్ ఏం చేంజ్ చేయకుండా ఇలా హోస్ట్ ఆల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అని ఇచ్చేస్తే అది క్లౌడ్ హబ్ నుంచి వర్క్ అవుతుంది లోకల్ నుంచి వర్క్ అవుతుంది మనం ఇంతకు ముందు దీన్ని లోకల్ హోస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం జస్ట్ మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం బట్ ఆల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి పోర్ట్ నెంబరు నేను ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఓకే క్లౌడ్ హబ్లో అప్లై చేసేటప్పుడు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఉండాలి డిఫాల్ట్ పోర్టు మన లోకల్ హోస్ట్లో అయితే మన ఇష్టం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ లోకల్గా టెస్ట్ చేసినప్పుడు సో ఓకే ఐ లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హెచ్టిపి ప్రోటోకాల్ ఆల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ జస్ట్ మీకు ఇప్పుడు చూపించాల్సిందే క్లౌడ్ హబ్ డెప్లాయ్మెంట్ కాబట్టి నేను ఇవేం చేంజ్ చేయట్లేదు ఓకే జస్ట్ ప్లస్ క్లిక్ చేశాను ఉన్న వాల్యూస్ అలాగే ఓకే కొట్టాను అంతే సో ఇక్కడ పాత్ ఇక్కడ సిహెచ్ టెస్టింగ్ అని ఇద్దాం జస్ట్ ఫర్ మన టెస్టింగ్ కోసం ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ తీసుకుంటున్నాను ఈ జేసాన్ ఫార్మేటే ఇట్టు క్లౌడ్ హబ్ అని ఇచ్చాను జస్ట్ లెట్ మీ సేవ్ దిస్ సో ఇది లోకల్గా టెస్ట్ చేయడం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో ఐ విల్ జస్ట్ రన్ ఇట్ లోకల్లీ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ గో టు రన్ యాజ్ న్యూల్ అప్లికేషన్ అండ్ నిన్న చూసినట్టు మనం పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఇది ఆటోమేటిక్గా జార్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తుంది అని అనుకున్నాం కదా ఆ జార్ ఫైల్ ఎందుకు ఏంటి కూడా ఈరోజు చూద్దాం ఒకసారి బట్ బిఫోర్ దట్ జస్ట్ రన్ యాజ్ న్యూల్ అప్లికేషన్ అన్నాను ఇట్స్ ఎ లోకల్ డెప్లాయ్మెంట్ 
so as it is local deployment we need to test with local url only like a local host url man antaku man chesinatte so ipudu manaki port 2 kuda em change avaledu yeah it is deployed so manam path okati gurtu pettukunte saripothundi manam port 2 anta em change cheyaledu kabatti so let me copy this go to postman and new request http colon slash slash local host ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ పోర్ట్ కూడా మనం ఏం చేంజ్ చేయలేదు అండ్ అవర్ పాత్ సో క్లిక్ ఆన్ సెండ్ యూ గాట్ ద రెస్పాన్స్ యాజ్ డెప్లై టు క్లౌడ్ హబ్ అండ్ స్టేటస్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే విచ్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ రెస్పాన్స్ ఇంతవరకు మనం ఆల్రెడీ చేసాం సో నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పాను యూఆర్ఎల్ టెస్ట్ చేసాము లోకల్లో డెప్లై చేసి లోకల్లో టెస్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లై చేద్దాం ఈ అప్లికేషన్ సేమ్ అప్లికేషన్ నేను నేను చెప్పినట్టు క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లాయ్ చేయడానికి టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి సో మనం ఎనీ ఫైన్ స్టూడియో నుంచి డైరెక్ట్గా డెప్లాయ్ చేసేయచ్చు లేదు అంటే దీన్ని జార్ ఫైల్ లాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసి దాన్ని అక్కడ మాన్యువల్గా డెప్లాయ్ చేయొచ్చు సో వీ విల్ సీ ఫస్ట్ క్లౌడ్ హబ్ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఐ మీన్ సారీ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో నుంచి ఎలా డెప్లాయ్ చేయాలి చూద్దాం ఒకసారి సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లాయ్ చేయడానికి జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్ గో టు ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ గో టు డెప్లాయ్ టు క్లౌడ్ హబ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇలాగా సో ఇక్కడ మీరు అంతకు ముందు కనుక మీ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ అకౌంట్ యాడ్ చేయకుండా ఉండుంటే ఇది ఇలా కనిపిస్తుంది మీకు స్క్రీన్ అంటే మన క్లౌడ్ హబ్ అకౌంట్ ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను లక్ష్మి మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అని ఈ అకౌంట్ నాకు స్టూడియోలో నేను యాడ్ చేయలేదు సో అలాంటప్పుడు మీకు ఇలాగ ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు మీ అకౌంట్తో లాగిన్ అవ్వాలి మీ కొత్త అకౌంట్తో అది లాగిన్ అయితే మీకు ఆ అకౌంట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది మీ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో ఇప్పుడు మీకు ఈ స్క్రీన్ చూడండి ఇది క్లౌడ్ హబ్ స్క్రీన్ క్లౌడ్ హబ్ స్క్రీన్ మీ స్టూడియోకి లింక్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎప్పుడైతే మీ అకౌంట్తో లాగిన్ అవుతారో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది ఏంటంటే క్లౌడ్ హబ్ స్క్రీన్ మీకు ఇక్కడ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఈ బ్రౌజర్లో బ్రౌజర్లో మనం డెప్లై చేయాలంటే రన్ టైమ్ మేనేజర్ అని చెప్పాం కదా సో రన్ టైమ్ మేనేజర్కి వెళ్ళి చూసారంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి చూస్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిజైన్ సాండ్ బ్యాగ్స్ అని సేమ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ విండోలో సో ఇది ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో నుంచి డెప్లై చేసేటప్పుడు కూడా మీకు సేమ్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ఓకే సో నేను బ్రౌజర్ని మినిమైజ్ చేస్తున్నాను టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూషన్ ఇది ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో స్టూడియోకి సంబంధించిన స్క్రీన్ ఇది ఇక్కడ మీకు ఐకాన్ కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు డెప్లై టు క్లౌడ్ హబ్ అనే అప్లికేషన్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డెప్లై టు క్లౌడ్ హబ్ అంటారో మీరు అకౌంట్తో మీరు లాగిన్ అవుతారో దెన్ ఇట్ విల్ గో టు దిస్ స్క్రీన్ ఇక్కడ చూస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఉంటుంది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు ఇప్పటికి ఐడియా లేదు సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్ యాజ్ ఆఫ్ నో జస్ట్ సెలెక్ట్ శాండ్ బాక్స్ టూ ఉంటాయి డిఫాల్ట్గా డిజైన్ శాండ్ బాక్స్ అని జస్ట్ శాండ్ బాక్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఎందుకు ఏంటి అనేది మనం ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది అప్లికేషన్ నేమ్ ఇవ్వాలి సో ఇది టెస్టింగ్ టీహెచ్ డిప్లాయ్మెంట్ అని ఆటోమేటిక్గా నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ తీసేసుకుంటుంది నేను దీనికి జస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ కోసం ఇది స్టూడియో నుంచి డెప్లాయ్ చేశాం కదా సో స్టూడియో అని యాడ్ చేస్తాను స్టూడియో నుంచి డెప్లాయ్ చేసామని మనకు అర్థం అవడానికి ఓకే సో ఇఫ్ ఐ కెన్ మ్యాక్సిమైజ్ దిస్ ఇక్కడ మీకు జార్ ఫైలు అట్లాంటివి ఏమి కనిపించవు ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే స్టూడియో నుంచి చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అది అదే ఫామ్ చేసుకుంటుంది ఇంకా మనం ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ నేమ్ ఇస్తాము డెప్లాయ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పంటాం ఐ మీన్ ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాం సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ చూడండి మీకు ఈ స్క్రీన్ రావాలి రన్ టైమ్ మేనేజర్లో డెప్లాయింగ్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్ అదే మన అప్లికే ఇది మనం ఇచ్చిన అప్లికేషన్ నేము సో డెప్లాయింగ్ యువర్ అప్లికేషన్ టు క్లౌడ్ హబ్ ఇలా మీకు రావాలి ఇలా వచ్చిందంటే మీ డెప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ అయినట్టు క్లౌడ్ హబ్లో అండ్ యూ కెన్ సీ యూ మే క్లోజ్ దిస్ విండో అట్ ఎనీ టైమ్ మనం ఈ విండో క్లోజ్ చేసేసినా పర్వాలేదు ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ ఎండ్లో డెప్లాయ్ అవుతుంది సో ఇది నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు బ్రౌజర్లో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు 
డెప్లై అవుతుందా లేదా అన్నట్టు క్లౌడ్ హబ్ బ్రౌజర్లో మామూలుగా ఎన్ని పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్లో లాగిన్ అయ్యి రన్ టైమ్ మేనేజర్కి వెళ్తారు కదా మనం డెప్లాయ్ చేసిన ఎన్విరాన్మెంట్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆప్షన్ ఏంటి శాండ్ బాక్స్ సో ఇక్కడ శాండ్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ డెప్లై అవుతూ ఉంది అన్నట్టు కనిపిస్తుంది సి ఇది మనం అక్కడ ఇచ్చిన అప్లికేషన్ నేమ్ బట్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ దిస్ ఈస్ ద నేమ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ వైల్ డెప్లాయింగ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో అండ్ టార్గెట్ ఆటోమేటిక్గా క్లౌడ్ హబ్ అనే ఉంటుంది ఇక్కడ స్టేటస్ చూసారంటే డెప్లాయింగ్ అని ఉంటుంది అది ఇంకా డెప్లాయ్ చేస్తుంది సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఇది ఓపెన్ చేసి కూడా మనం చూడవచ్చు ఇప్పుడు మీకు నేమ్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ టెస్టింగ్ సిహెచ్ డెప్లాయ్మెంట్ స్టూడియో ఈ నేమ్తో మీకు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది అది ఇంకా డెప్లాయ్ అవుతూ ఉంది ఇంకా ఈ డెప్లాయింగ్ అవుతూ ఉంది వన్స్ డెప్లాయ్ అయిపోయాక మీకు ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఐకాన్ లాగా వచ్చి స్టార్టెడ్ అని వస్తుంది అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇది డెప్లాయ్ అయింది అని మీరు ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో డెప్లాయ్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ మెసేజ్ వచ్చింది కదా డెప్లాయిడ్ అని స్టేటస్ స్టూడియోలో లోకల్ డెప్లాయ్మెంట్కి అయితే ఇలా వస్తుంది స్టేటస్ డెప్లాయిడ్ అని క్లౌడ్ హబ్లో ఎలా తెలుస్తుంది మీకు డెప్లాయ్ అయిందా లేదా అని అంటే సి ఇందాక డెప్లాయింగ్ అని తిరుగుతూ ఉండింది ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ వచ్చి స్టార్టెడ్ అని వచ్చింది వెన్ ఎవర్ యూ సీ దిస్ మెసేజ్ అండర్ దిస్ స్టేటస్ ఇట్ మే ఇట్ వాట్ ఇట్ మెంట్ వాజ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డెప్లాయిడ్ టు క్లౌడ్ హబ్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్ డెప్లాయ్ సక్సెస్ఫుల్గా అయింది అని సో ఇప్పుడు మనం ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో డెప్లాయ్ చేసాం రన్ చేసాం మన అప్లికేషన్ని సో మనం ఈ యూఆర్ఎల్తో టెస్ట్ చేసాం లోకల్ హోస్ట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ సిహెచ్ టెస్టింగ్ అని ఇప్పుడు మనం అదే అప్లికేషన్ని అంటే ఈ కోడ్ ఏం చేంజ్ చేయలేదు ఇంకా ఏం చేంజెస్ అయితే ఏం చేయలేదు బట్ సేమ్ అప్లికేషన్ని మనం క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లాయ్ చేసాం సో క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లాయ్ అయిన అప్లికేషన్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టాప్ చేసేస్తున్నాను ఓకే లోకల్లో ఎన్ని పాయింట్ స్టూడియోలో స్టాప్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఆ యూఆర్ఎల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు వర్క్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది లోకల్ హోస్ట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ నేను నా ఎన్ని పాయింట్ స్టూడియోలో నేను అది రన్ చేయలేదు స్టాప్ చేసేస్తాను సో ఇట్ షుడ్ నాట్ వర్క్ చూడండి మీకు రెస్పాన్స్ రాలేదు గుడ్ నాట్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ అని వచ్చింది సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ బికాస్ యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ లోకల్ సో అందుకనే ఫైనల్గా ఏం చేస్తాము అంటే ఏదన్నా అప్లికేషన్ మనం బిల్డ్ చేసిన తర్వాత మనం లోకల్లో ఒకసారి డెప్లాయ్ చేసి టెస్ట్ చేసుకొని ఫైనల్గా అది క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లాయ్ చేయాలి అప్పుడే అందరికీ అది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది టెస్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది మనం ఎన్ని పాయింట్ స్టూడియోలో డెప్లాయ్ చేసుకుంటే మనం మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలం ఇప్పుడు నేను క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లాయ్ చేసి ఇప్పుడు నేను దానికి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ లింక్ మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి మీకు కూడా రెస్పాన్స్ వస్తుంది పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ లోకల్ డెప్లాయ్మెంట్ అండ్ క్లౌడ్ హబ్ డెప్లాయ్మెంట్కి సో ఇప్పుడు మెయిన్ పాయింట్ క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లాయ్ చేసిన అప్లికేషన్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి దానికి యూఆర్ఎల్ ఎలా ఉంటుంది ఇలానే ఉంటుందా అంటే నో లోకల్ హోస్ట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ అనేది మీరు మీ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో డెప్లాయ్ చేసినప్పుడు టెస్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే హోస్ట్ సో క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లాయ్ చేసాక ఎలా టెస్ట్ చేయాలి అంటే మీకు ఇది స్టార్ట్ అని ఎప్పుడైతే స్టేటస్ వస్తుందో దెన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ అప్లికేషన్ నేమ్ యూ విల్ సీ వన్ థింగ్ కాల్ డొమైన్ హియర్ ఇక్కడ డొమైన్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇది మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డొమైన్ ఏమవుతుందంటే జస్ట్ మీ అప్లికేషన్ నేమ్ని ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటుంది టెస్టింగ్ సిహెచ్ డెప్లాయ్మెంట్ స్టూడియో అనేది దాంతోపాటు ఒకటి యాడ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇప్పుడు వెబ్సైట్స్లో ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అండ్ అమెజాన్ డాట్ కామ్ అలాగే ఎలాగ డొమైన్ నేమ్ యాడ్ అవుతుందో అలాగే ఇది డాట్ యుఎస్ హైఫన్ ఈ టూ డాట్ క్లౌడ్ హబ్ డాట్ ఐవో ఇది డిఫాల్ట్గా మీకు యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను హైలైట్ చేసిన పార్ట్ రిమైనింగ్ అంతా మీరు ఇచ్చిన అప్లికేషన్ నేమే డెప్లై చేసేటప్పుడు మీరు ఏ నేమ్ అయితే ఇస్తారో అదే నేమే బట్ మీకు ఎక్స్ట్రాగా ఏం యాడ్ అవుతుంది అంటే డాట్ యుఎస్ అనేది ఇది యాడ్ అవుతుంది ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అర్థం చేసుకొని చాలు సో ఇది యాడ్ అవుతుంది ఇదేంటి అంటే ఈ క్లౌడ్ హబ్ అనేది ఎక్కడైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన డొమైన్ నేమ్ అది ఆటోమేటిక్గా మీకు యాడ్ అవుతుంది మీరు ఇదేం మెమరైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఏంటి అది అనేది గుర్తు ఐడియా తెచ్చుకుంటే చాలు స
క్లౌడ్ హబ్ టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఓన్లీ ఈ లోకల్ హోస్ట్ కోలన్ కోలన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ దీన్ని తీసేసి మీరు ఏదైతే కాపీ చేసుకున్నారో దాన్ని పేస్ట్ చేస్తారు అంతే ఓకే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ప్రోటోకాల్ సేమే హెచ్టిపి ప్రోటోకాలే పాత్ సేమే స్లాష్ సిహెచ్ టెస్టింగ్ అనేది సేమ్ లోకల్ టెస్టింగ్ అయినా క్లౌడ్ హబ్ టెస్టింగ్ అయినా ఎందుకంటే ఇది మనం ఇచ్చిన లిజనర్ పాత్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే మనం మెన్షన్ చేస్తామో ఆ పాత్తే సో పాత్ మారదు హెచ్టిపి ప్రోటోకాల్ మారదు ఇక చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి లోకల్ టెస్టింగ్ కి క్లౌడ్ హబ్ టెస్టింగ్ కి అంటే లోకల్ లో మనం లోకల్ హోస్ట్ ఇప్పుడు హెచ్టిపి కామన్ ఓకే స్లాష్ స్లాష్ అది ఇక్కడ కామన్ లోకల్ హోస్ట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ అని ఇస్తాం లోకల్ లో టెస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు లోకల్ హోస్ట్ అనేది మన హోస్ట్ నేమ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ అనేది పోర్ట్ బట్ క్లౌడ్ హబ్ లో ఇచ్చేటప్పుడు ఇట్లాగా హోస్ట్ పోర్ట్ అనే టూ పార్ట్స్ ఉండవు అంతా కలిపి ఒకటే ఉంటుంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డొమైన్ సో ఆ డొమైన్ నేమ్ మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మనం వన్స్ మన అప్లికేషన్ అప్లై చేసేసాక మీరు ఇక్కడ మీకు స్టార్ట్ అని మీ అప్లికేషన్ స్టేటస్ మారే అక్కడ అప్లై అయిపోయాక ఈ నేమ్ మీద మీరు ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తారో నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది అది ఇక్కడ మీకు ఆ డొమైన్ నేమ్ ఉంటుంది జస్ట్ ఆ డొమైన్ నేమ్ కాపీ చేసుకుంటారు ఈ డొమైన్ నేమ్లో ఇంటర్నల్గా హోస్ట్ నేమ్ పోర్ట్ నేమ్ అనేది క్లౌడ్ హబ్లో అది మ్యాప్ చేసుకుంటుంది మనకు అనవసరం మనకు జస్ట్ ఈ డొమైన్ నేమ్ తెలిస్తే చాలు ఈ డొమైన్ నేమ్ కాపీ చేసుకుంటే చాలు ఇంటర్నల్గా అది హోస్ట్ కింద పోర్ట్ కింద అది డివైడ్ చేసుకుంటుంది అది మనకి ఇప్పుడేం తెలియదు లోకల్లో కాబట్టి మనం మనమే హోస్ట్ నేమ్ మనమే పోర్ట్ నెంబర్ విడిగా ఇస్తాము క్లౌడ్ హబ్లో డొమైన్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది దట్ ఈస్ అ సింపుల్ డిఫరెన్స్ సో ఇక్కడ మీరు ఆ లోకల్ హోస్ట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ అనేది తీసేసి కంప్లీట్ గా డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చి సేమ్ పాత్ ఇస్తారు ఓకే ఇప్పుడు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సెండ్ సి నౌ యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ జస్ట్ వన్ మినిట్ సో ఇప్పుడు మీకు సేమ్ రెస్పాన్స్ అయితే వచ్చింది ఈ రెస్పాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మీరు మీ అప్లికేషన్ క్లౌడ్ హబ్లో అప్లై చేసాక దాన్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన రెస్పాన్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ మీన్ దీస్ టూ థింగ్స్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈవెన్ ఫర్ లోకల్ టెస్టింగ్ ఆర్ క్లౌడ్ హబ్ టెస్టింగ్ స్టేటస్ ఏమి వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ ఓకే సో విచ్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ రెస్పాన్స్ అండ్ యూ గాడ్ ద యాక్చువల్ రెస్పాన్స్ ఆల్సో ఇన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ సో ఇలాగా మనం ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ ని క్లౌడ్ హబ్ లో అప్లై చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేసుకోవాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ టు టెస్ట్ ఇట్ గాట్ ఇట్ ఇప్పుడు మనం ఒక మెథడ్ చూసాం ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో నుంచి స్టూడియో యూస్ చేసి ఎలాగ అప్లై చేయాలి అప్లికేషన్ అనేది ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్ చూద్దాం అప్లై చేయడం కోసం బట్ బిఫోర్ దట్ ఇలాగ క్లౌడ్ హబ్ లో ఇట్ అప్లై చేయడము ఈ టెస్ట్ చేయడము యూఆర్ఎల్ తెచ్చుకోవడం ఇంతవరకు క్లియరా ఇంకోసారి చూడాలి ఓకే దట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అన్నట్టు ఓకే ఫైన్ సో హారిక కూడా జాయిన్ అయినట్టున్నారు హాయ్ హారిక మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నారా లేదన్నా రికార్డ్ స్టార్ట్ చేసాము యాక్చువల్ గా రికార్డింగ్ ఉంది ఈ పార్ట్ అర్థమైందా డెప్లాయ్ చేయడం క్లౌడ్ హబ్ లో టెస్ట్ చేయడం ఇంకోసారి చూడాలండి దట్ ఈస్ ఫైన్ యా యా ట్రూ ట్రూ అందుకని ఇంకోసారి రికార్డింగ్ చూసి మీరు ట్రై చేయండి ఈ రోజు మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయినా తీసుకోండి ఏదైనా తీసుకోండి క్లౌడ్ హబ్ లో అప్లై చేసి ఆ యూఆర్ఎల్ తో టెస్ట్ చేసి మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా ఇది మెయిన్ థింగ్ మీకు నెక్స్ట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇవన్నీ మనం క్లౌడ్ హబ్ లోనే అప్లై చేస్తాం అన్ని అప్లికేషన్స్ సో వీ నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్ సో అది మీకు ప్రాసెస్ తెలియాలి అందరికి సో విత్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వన్ మెథడ్ నౌ లెట్ సి ద సెకండ్ మెథడ్ హౌ టు డెప్లాయ్ ఎనీ అప్లికేషన్ బై యూజింగ్ మాన్యువల్ డెప్లాయ్మెంట్ ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటి అంటే సి మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా త్రీ మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు లైక్ హౌ మెనీ వేస్ టు డెప్లాయ్ యువర్ అప్లికేషన్ టు క్లౌడ్ హబ్ అని సో ఫస్ట్ వే మనం చూసాం బై యూజింగ్ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో సెకండ్ మెథడ్ మాన్యువల్ డెప్లాయ్మెంట్ అంటారు అది మనం ఇప్పుడు చూస్తాం మన అప్లికేషన్ కి జార్ ఫైల్ జనరేట్ చేసి దాన్ని క్లౌడ్ హబ్ లో డెప్లాయ్ చేయడం సెకండ్ మెథడ్ థర్డ్ మెథడ్ ఉంటుంది అది కూడా బట్ అది వేరే టూల్స్ యూస్ చేసి ఉంటుంది మనకు అది ఇప్పుడు మన కోర్స్ లో అయితే మనకు అది ఉండదు బట్ థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే టూల్స్ యూస్ చేసి సిఐసిడి టూల్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి కంటిన్యూ డెప్లాయ్మెంట్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అని అవి యూస్ చేసి ఆటోమేటిక్ డెప్ల
సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూసాము సెకండ్ వచ్చి చూద్దాము సెకండ్ మెథడ్లో ఎలా చేయాలి అంటే మీ అప్లికేషన్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి యూనిట్ టు క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే మనం ఏం చేయాలంటే మన కంప్లీట్ అప్లికేషన్ని ఒక జార్ ఫైల్ లాగా క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ద మాన్యువల్ డెప్లాయ్మెంట్ ఆ జార్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ రైట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇక్కడ మ్యూ ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు ఇట్లాగ ఫోల్డర్స్ మీకు ఆటోమేటిక్గా మ్యూల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంటుంది కాకపోతే కూడా మీరు చెక్ చేసుకోండి మ్యూల్ ఫోల్డర్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అండ్ ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో ప్రాజెక్ట్ టు మ్యూల్ డెప్లాయబుల్ ఆర్కైవ్ సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ ఆ జార్ ఫైల్ నేమ్ అంటారు అంటే మ్యూల్ డెప్లాయబుల్ ఆర్కైవ్ ఆ జార్ ఫైల్కి యాక్చువల్ నేమ్ సో ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో ప్రాజెక్ట్ టు మ్యూల్ డెప్లాయబుల్ ఆర్కైవ్ సో మనం ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ని మ్యూల్ డెప్లాయబుల్ ఆర్కైవ్ లాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము అని ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండబుల్ ఐ మీన్ ఈజీగానే ఉంది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఓకే సో ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ సో ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోని మనం మ్యూల్ డెప్లాయబుల్ ఆర్కైవ్ కింద చేస్తున్నాము సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ సెట్టింగ్స్లో జార్ ఫైల్ అని ఉంది కదా ఈ జార్ ఫైల్ ఎక్కడ జనరేట్ అవ్వాలి మీకు అనే లొకేషన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది మీ లోకల్ ల్యాప్టాప్లో ఏదైనా ఒక డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను డౌన్లోడ్స్లో పెడుతున్నాను పేరు మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఎలాగే వదిలేయచ్చు నో ప్రాబ్లం నేను అలాగే వదిలేస్తున్నాను అప్లికేషన్ నేము సో క్లిక్ ఆన్ సేవ్ సో నా ఈ డౌన్లోడ్స్లో సేవ్ అవుతుంది జార్ ఫైల్ డిఫాల్ట్గా చెక్ బాక్సెస్ చెక్ అయ్యి ఉంటాయి అవి అలానే ఉంచండి ఇవి చూడండి అటాచ్ ప్రాజెక్ట్ రీసోర్స్ ప్రాజెక్ట్ సోర్సెస్ అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లో మీకున్న రిమైనింగ్ డిపెండెన్సీస్ అవన్నీ కూడా సోర్సెస్ అంటే మీకు ఈ రీసోర్సెస్ ఇవి అన్నీ కవర్ అవుతాయి మొత్తం ఈ ఐ మీన్ ఈ డిఫరెంట్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్స్ అవన్నీ మొత్తం కలిపి ఇది జార్ ఫైల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తుంది ఇంక్లూడ్ ప్రాజెక్ట్ మాడ్యూల్స్ అండ్ డిపెండెన్సీస్ అని చూసారా ఈ డిపెండెన్సీస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్లో ఉంటుంది దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది అని ఇది మీరు అంత డీటెయిల్డ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ మ్యూల్ అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద లొకేషన్ ఇది మళ్ళీ మా మారిపోయింది సో సెలెక్ట్ ద లొకేషన్ ఐ వాంట్ డౌన్లోడ్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ దట్ సిట్ జస్ట్ మీకు చెప్తున్నాను అంత చెక్ బాక్సెస్ ఏంటి అనేది మీరు జస్ట్ ఐడియా కోసమే ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా అంతగా లేదు డిపెండెన్సీ సెలెక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ అంతే సో క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ ఇక్కడ చూడండి ప్యాకేజింగ్ అని వస్తుంది మీ అప్లికేషన్ని ప్యాకేజ్ చేస్తుంది అని మీకు మెసేజ్ వస్తుంది ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పోర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అట్లా అట్ యువర్ లొకేషన్ వేర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ సో మన ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అయింది లైక్ ఎ జార్ ఫైల్ ఇక్కడ చూసారు అంటే టెస్టింగ్ సిహెచ్ డెప్లాయ్మెంట్ డాట్ జార్ టెస్టింగ్ సిహెచ్ డెప్లాయ్మెంట్ అనేది నా అప్లికేషన్ నేము డాట్ జార్ అనేది ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ సో జార్ ఫైల్ లాగా జనరేట్ అయింది ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు డూ ఇన్ మాన్యువల్ డెప్లాయ్మెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మాన్యువల్గా డెప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ క్లౌడ్ హబ్కి వెళ్ళి లాగిన్ అవ్వాలి ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ నాట్ లాగ్డ్ ఇన్ దెన్ రన్ టైమ్ మేనేజర్కి వెళ్ళాలి మనం ఆల్రెడీ రన్ టైమ్ మేనేజర్లోనే ఉన్నాము సో రన్ టైమ్ మేనేజర్కి వెళ్ళి మీరు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో డెప్లాయ్ చేయాలో ఎన్విరాన్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ టూ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా శాండ్ బాక్స్ డిజైన్ అని సో నేను శాండ్ బాక్స్లోనే డెప్లాయ్ చేస్తాను ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి కూడా విల్ సీ లేటర్ సో శాండ్ బాక్స్లో సెలెక్ట్ డెప్లాయ్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొన్నిసార్లు వేరే ఎన్విరాన్మెంట్లో డెప్లాయ్ చేయాలి అనే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని స్విచ్ కొడతాం యాజ్ ఆఫ్ నో శాండ్ బాక్స్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇదేం చేంజ్ చేయట్లేదు సో లాగిన్ అయ్యాను రన్ టైమ్ మేనేజర్కి వెళ్ళాను ఇక్కడ శాండ్ బాక్సే ఉంది చూసుకున్నాను నో వీ నీడ్ టు డెప్లాయ్ ద అప్లికేషన్ బై యూజింగ్ సెకండ్ మెథడ్ మాన్యువల్ మెథడ్ దానికి డెప్లాయ్ అప్లికేషన్ అని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు నేమ్ ఇస్తారు ఇందాక నేను ఏం నేమ్ ఇచ్చాను లెట్ మీ జస్ట్ గో బ్యాక్ సో
అండ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేశాను డిప్లాయ్మెంట్ టార్గెట్ డిఫాల్ట్ గా క్లౌడ్ హబ్ టూ పాయింట్ వన్ అని ఉంటుంది షేర్డ్ స్పేస్ అని అది ఇప్పుడు కొత్తగా రిలీజ్ చేసింది సో మనకి ఇప్పుడు అది అనవసరము మీకు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఏరో మార్క్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్లౌడ్ హబ్ అనేది ఉంటుంది ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ నేమ్ యూనిక్ ఇవ్వాలి ఇది ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఈ నేమ్ సో అది యూస్ చేయకూడదు సో నేను స్టూడియో తీసేసి మాన్యువల్ అని ఇస్తున్నాను జస్ట్ డిఫరెన్స్ కోసం బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ మాన్యువల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఈ రూల్స్ అన్ని పాస్ అవ్వాలి అప్లికేషన్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు డస్ నాట్ స్టార్ట్ ఆర్ ఎండ్ విత్ డాష్ అప్లికేషన్ నేమ్ ముందు వెనక డాష్ ఉండకూడదు సో ఇవన్నీ మీరు చదివితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అన్ని సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీనే సో మినిమం లెంత్ త్రీ క్యారెక్టర్స్ అయినా ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఉండాలి డస్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ ఇంటర్నల్ అని ఇంటర్నల్ అనే కీబోర్డ్ యూస్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అది డిఫాల్ట్గా క్లౌడ్ హబ్ డిఫాల్ట్గా అనే ఇంటర్నల్గా అది మ్యాప్ చేసుకుంటుంది వేరే అప్లికేషన్ సో వీ షుడ్ నాట్ యూస్ దట్ కీబోర్డ్ సో ఓన్లీ లెటర్స్ నెంబర్స్ డాషెస్ సింగ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ లాంటివి ఏమి యూస్ చేయకూడదు ఇవన్నీ రూల్స్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఓకే సో మీకు ఏదైనా రాంగ్ ఇచ్చినా చూపిస్తుంది ఎక్కడ ఏ రూల్ మ్యాప్ పోయింది అన్నట్టు కూడా మీకు ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ కనిపిస్తుంది సీ నేను హ్యాష్ ఇచ్చాను ఇట్ విల్ షో లైక్ ఓన్లీ లెటర్స్ నెంబర్స్ డాష్ వస్తే వేరే ఏమన్నాంటే రిమూవ్ చేయండి అన్నట్టు మీకు ఎర్రర్ కూడా చూపిస్తుంది సో ఇట్ విల్ బీ ఈజీ టు కరెక్ట్ యువర్ నేమ్ ఓకే దెన్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఇక్కడ మనం ఇంతసేపు డిస్కస్ చేసాం కానీ మనం చేసింది జస్ట్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఇచ్చాము డెప్లాయ్మెంట్ టార్గెట్లో క్లౌడ్ హబ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అంతే ఈ టూ పాయింట్స్ చేసాం ఇక్కడ నౌ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద అప్లికేషన్ నేమ్ ఐ మీన్ అప్లికేషన్ ఫైల్ మనం ఇందాక జనరేట్ చేసిన జార్ ఫైల్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది ఇస్ ద థర్డ్ స్టెప్ సో అప్లికేషన్ ఫైల్లో చూస్ ఫైల్ అని చెప్పి అప్లోడ్ ఫైల్ అని పెడతాము ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఎక్కడ జనరేట్ చేశాను డౌన్లోడ్స్లో కదా టెస్టింగ్ సిహెచ్ డెప్లాయ్మెంట్ నా డౌన్లోడ్స్లో ఈ జార్ ఫైల్కి ఈ ఈ ఇమేజ్ వస్తుంది మీకు జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఇలాగ వస్తుంది ఐకాన్ సో ఇలా ఐకాన్స్ వచ్చేవని జార్ ఫైల్స్ జస్ట్ ఫర్ మనకి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా సో మీరు నేమ్ చూసుకోండి టెస్టింగ్ సిహెచ్ డెప్లాయ్మెంట్ దిస్ ఈజ్ మై జార్ ఫైల్ సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ చేస్తే జార్ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అవుతుంది సో నౌ యూనిట్ టు క్లిక్ ఆన్ డెప్లాయ్ అప్లికేషన్ సి ఈ అప్లికేషన్ మాన్యువల్ వాజ్ అప్లోడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ ఇట్ ఈస్ డెప్లాయింగ్ అప్లోడెడ్ అంటే ఫైల్ అప్లోడ్ అయింది డెప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది నో యూ కెన్ గో బ్యాక్ ఇందాక వచ్చినట్టే డెప్లాయింగ్ అని చెప్పి మీకు అలా తిరుగుతూ కనిపిస్తుంది అండ్ మీరు ఇక్కడ లాక్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు లాక్స్ అంటే ఏంటి కూడా నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను బట్ మీకు ఇక్కడ డెప్లాయ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు టెస్ట్ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియోలో డెప్లాయ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ కన్జోల్ అని ఒక ట్యాబ్ ఓపెన్ అయ్యి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఆ మెసేజెస్ అన్నీ వచ్చాయి ఇందాక మనకి డెప్లాయిడ్ అని అవన్నీ అలాగే ఈ మెసేజెస్ అన్నీ క్లౌడ్ హబ్లో ఎలా చూసుకోవాలి అంటే మీ అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ లాక్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది ట్యాబ్ ఈ ట్యాబ్లో కనిపిస్తుంది మీకు అదొక్కటి కూడా చిన్న డిఫరెన్స్ ఐ మీన్ స్టూడియోలో డెప్లాయ్ చేసినప్పుడు లాక్స్ ఎక్కడ చూడాలి క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లాయ్ చేసినప్పుడు లాక్స్ ఎక్కడ చూడాలి ఈ మెసేజెస్ అన్నింటినీ లాక్స్ అంటాం లాగ్ మెసేజెస్ అంటాం అది డెప్లాయ్ అయినప్పుడు కానీ టెస్ట్ అయినప్పుడు కానీ మీకు మా నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ జనరేట్ అవుతుంది సో స్టూడియోలో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ డెప్లాయ్ చేశారనుకోండి మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ డెప్లాయ్ చేసామనుకోండి న్యూల్ అప్లికేషన్ ఈ కన్జోల్ అనే ట్యాబ్లో ఈ మెసేజెస్ అన్నీ జనరేట్ అవుతాయి ఆ డెప్లాయ్ అవ్వడానికి ఇవి లాగ్ మెసేజెస్ ఇవన్నీ సో కన్జోల్ అనే ట్యాబ్లో ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు స్టూడియోలో డెప్లాయ్ చేసినప్పుడు క్లౌడ్ హబ్లో డెప్లాయ్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ కన్జోల్ అనేది ఏమి ఉండదు ఇక్కడ ఈ ఈ ట్యాబ్స్లో కూడా ఏమి ఉండదు మీరు మీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ నేమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ మారుతాయి ఈ నేమ్స్ అని ట్యాబ్స్ అన్నీ సో ఇక్కడ లాగ్స్ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది ఆ లాగ్స్లో లాగ్ మె ట్యాబ్లో క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీకు ఆ మెసేజెస్ అన్నీ కనిపిస్తాయి ఇవన్నీ లాగ్ మెసేజెస్ అంటారు ఇవి కూడా మీకు కైండ్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మీకు జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ లాగా రావచ్చు క్లౌడ్ హబ్లో లాక్స్ ఎక్కడ చూడాలి స్టూడియోలో ఎక్కడ లాక్స్ చూడాలి అంటే క్లౌడ్ హబ్లో మీరు మీ అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేసి సి ఇప్పుడు చూడండి స్టేటస్ స్టార్టెడ్ అనేది అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ అయిపోయింది ఓకే సో నా అప్లికేషన
ఆ కోర్స్ వచ్చి ఆ మీన్ ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం డెప్త్ చూద్దాము యాజ్ ఆఫ్ నో ఇవన్నీ ఏమి ఇప్పుడు ఏమి చదువుతూ కూర్చోకండి జస్ట్ లాగ్స్ ఎక్కడ చూడాలి అనే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి లాస్ట్ మెసేజ్ చూడండి యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఈ అప్లికేషన్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ అంటేనే మీకు ఇది గ్రీన్ బటన్కి వెళ్ళిపోతుంది గ్రీన్ కలర్కి మారుతుంది మీ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయినట్టు ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక మనం టెస్ట్ చేసాం కదా అప్లికేషను టెస్టింగ్ సిహెచ్ డెప్లాయ్మెంట్ స్టూడియో అని ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం కోడ్ ఏం చేంజ్ చేయలేదు స్టూడియోలో నుంచి ఒకసారి అప్లై చేసాము మాన్యువల్గా ఒకసారి అప్లై చేసాము సో ఇది మాన్యువల్ డెప్లాయ్మెంట్ మనం చేసిన జార్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసి డెప్లాయ్ అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీ అప్లికేషన్ డెప్లై అయింది కదా ఇది మాన్యువల్ డెప్లాయ్మెంట్ సెకండ్ మెథడ్ బట్ టెస్ట్ చేయాలి అంటే మీరు సేమ్ దాంతో టెస్ట్ చేస్తే అది వేరే అప్లికేషన్ టెస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి అంటే దీని డొమైన్ నేమ్ తీసుకోవాలి ఓకే సి సో ఇది మాన్యువల్ కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి మీకు ఇక్కడే కనిపించాలి బట్ యుఐ కొంచెం చేంజ్ అయింది సో ఇక్కడ మీరు సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలి వెళ్తే ఇక్కడ యాప్ యూఆర్ఎల్ కనిపిస్తుంది మీకు ఇందాక డొమైన్ నేమ్ అని ఉండింది స్టూడియో నుంచి అప్లై చేసినప్పుడు సో ఇక్కడ యాప్ యూఆర్ఎల్ అని ఉంటుంది రెండు సేమ్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని కాపీ చేసుకుంటారు ఇది మీ డొమైన్ నేమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు మాన్యువల్గా అప్లై చేసిన అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు జస్ట్ దీన్ని తీసేస్తారు ఇంతకుముందు మీరు కాపీ చేసుకున్న హోస్ట్ని తీసేసి జస్ట్ ఇప్పుడు కొత్తది పేస్ట్ చేస్తారు సో సిహెచ్ డెప్లాప్మెంట్ మాన్యువల్ ఇది మనం ఇప్పుడు ఇచ్చిన కొత్త నేమ్ నో ఇంకేం చేంజ్ అవ్వచ్చు జస్ట్ టెస్ట్ ఇట్ మీకు కావాల్సిన రెస్పాన్స్ వచ్చింది స్టేటస్ కూడా టూ హండ్రెడ్ ఓకే వచ్చింది ఓకే ఈ టూ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసిన టూ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మాన్యువల్ డెప్లాయ్మెంట్ అండ్ అప్లిక్ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో నుంచి డెప్లాయ్ చేయడం టెస్ట్ చేయడం ఇది మాత్రం మీకు చాలా ప్రాక్టీస్ అయితే అవసరము మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ రావడానికి సో ఇవి రెండు చేయండి ఏదైనా కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి మాన్యువల్ డెప్లాయ్ చేసి టెస్ట్ చేయండి క్లౌడ్ హబ్లో స్టూడియో నుంచి డెప్లాయ్ చేసి టెస్ట్ చేయండి పోస్ట్ మ్యాన్లో ఓకే ఈ రెండు ట్రై చేయండి ఈరోజు దెన్ వీ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ర్యామల్ డెప్లాయ్మెంట్ అండ్ ర్యామల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రమ్ టుమారో ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది టూ మెథడ్స్ సో వీడియో మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చూడండి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా రేపు వస్తాయి ఖచ్చితంగా మీకు డౌట్స్ ఈరోజు వచ్చిన రాకపోయినా సో ఈ రెండు ఇక్కడ నాకు రేపు పొద్దున మీరు ఐ మీన్ రేపు మనం క్లాస్కి వచ్చే టైంకి మీరు శాండ్ బాక్స్లో ఈ టూ అప్లికేషన్స్ డెప్లై చేసి ఉండాలి ఇది వెరీ ఈజీ సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ క్లియర్ ట్రై చేయండి టూ మెథడ్స్ టూ టెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇదే మెయిన్ ఇక్కడ నుంచే మెయిన్ మీకు ఇంపార్టెంట్ అప్లై చేయడము టెస్ట్ చేయడం ఇవన్నీ మీరు డే టు డే యాజ్ ఎ మ్యూల్స్ ఆఫ్ డెవలపర్ చేయాల్సి వస్తుంది మీరు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో సో ప్లీజ్ డూ ప్రాక్టీస్ ఓకే ఓకే దెన్ యా థ్యాంక్ యూ సో లెట్స్ క్లోజ్ ఫర్ టుడే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ చెప్తే ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు రేపటి నుంచి మళ్ళీ ర్యామల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ది కంటిన్యూ చేసి దాన్ని డెప్లాయ్ చేయడం అది చూద్దాం కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే ఓకే దెన్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ రికార్డింగ్ చూడండి మళ్ళీ ఫాలో అయి చేయండి మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి రేపు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ముందు డౌట్స్ డిస్కస్ చేసి దెన్ వీ విల్ కంటిన్యూ ఓకే ఓకే మేడం యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్